ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ லாஸ்ட் ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துருப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் இதுவும் கூட ஸோ ஃபிஃப்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் காயில் ரெக்டாங்குலர் காயில் of area 6 cm square 6 cm square appo idha nama area appdi solumbo romba easy ah solli illa illaya convert pannom appadina centimeter meter la convert pannom appadina 6 into 10 to the power minus 4 meter square okay so adutha enna kuduthirukku having uh, 3500 uh, 3500 turns அப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் காயில் இருக்கு சரியா இந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் நிறைய டேன்ஸ் இருக்கு டேன்ஸ் அப்போ எவ்வளோ டேன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேன்ஸ் ஓகே வேற என்ன கொடுத்துருக்கு இனிஷியலி அதுக்கு மாதிரி இஸ் கெப்ட் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்ட்லா மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்ட்லா ஓகே ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற கான்செப்ட் ஸோ இனிஷியலாக த பிளேன் ஆஃப் த காயில் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த ஃபீல்ட் அண்ட் தென் ரொட்டேட்டட் த்ரூ அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த காயில் இந்த காயிலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹோம் Find the amount of charge. Amount of charge. நம்ம Q அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ க்யூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த காயில் ஸோ இனிஷியலாக வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதனுடைய பிளேன் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலுடைய பிளேன் வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ இது தான் ரெக்டாங்குலர் காயில் அப்படின்னு நம்ம அசிங் பண்ணலாம் சரியா ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலில் வந்து அல்மோஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படியே சுற்றி 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 வச்சுருக்கு இது தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயில் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலில் நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இனிஷியலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த இதன் இந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலுடைய பொசிஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்கு இந்த பிளேன் உங்களுக்கே தெரியும் இது தான் நம்ம பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைடு இது கிடையாது இது தான் நம்ம பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பிளேன் ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் காயில் வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்கு Perpendicular to the magnetic field. One, perpendicular to the magnetic field. This is 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 not the perpendicular. Correct? Then, so, this is the parallel. Then, so, this is the magnetic field. Perpendicular. Correct? Then, so, you can see the magnetic field. Or, the magnetic field. That is the perpendicular. Then, this plane is the perpendicular. இந்த பிளேனுக்கு இதுதான் பெர்பண்டிகுலர் அப்போ பெர்பண்டிகுலரா நான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட அனுப்புறேன் சோ இன் சைடு போகுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா இன் சைடு அப்போ ரெக்டாங்குலர் காயில் இருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேர்ன்ஸ் இதனுடைய பிளேன் வந்து எப்படி இருக்கு பெர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் சோ இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கு அப்போ இப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா தெரியும் இந்த பிளேனுடைய ஏரியா வெக்டர் என்ன இதுதான் ஏரியா வெக்டர் ஆமாவா இதுதான் ஏரியா வெக்டர் அப்போ ஏரியா வெக்டர் இந்த மாதிரி இருக்கு நல்ல கவனிங்க ஏரியா வெக்டர் நான் இங்கே இன்ட்டு போட்டு இப்படி வச்சிருக்கேன் ஸோ ஏன்னா எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உள்ளே போகுது அதனுடைய வெளி எக்ஸிஸ்டிங் சர்ஃபேஸை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் ஏரியா வெக்டருக்கு ஸோ அப்போ உள்ள போகுது அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற இது இதுதான் அந்த ஏரியா வெக்டருடைய அதாவது இந்த பிளேனுடைய பர்பண்டிகுலர் தான் ஏரியா வெக்டர் இது அந்த இதை தான் நான் இன்ட்டு போட்டு வரைஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா அது உள்ளே இருக்குது அப்படின்றனால சரியா ஸோ இது இனிஷியலாக சரி இப்போ நம்ம என்ன தான் ஃபார்முலா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் ஸோ அதே இஎம்எஃப் ரைட்டா ஸோ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஒன்லி த மேக்னிடியூட் ஸோ மைனஸ் வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ என் டி ஃபை பி பை டிடி இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நமக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ எனக்கு சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் ஸோ வி ஹாவ் ஏரியா எல்லாமே நம்ம இப்போ தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்
magnetic flux which is equal to B A cos theta bin namo padichirukko dot product of two vectors illaya so appo B A cos theta and in the B abindrathu magnetic field namma endha area va choose pandromo and the plane udaiya area vector illaya appo idu da namo namma choose panna plane back side so idunudaiya area vector idu da illaya idu da area vector appo enna irukku initially எனக்கு இந்த பிளேனே வந்து பர்பண்டிகுலர் டு த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்போ என்னோடய ஏரியா வெக்டர் இப்படி தான் இருக்குது இல்லையா அப்போது ரெண்டுமே எனக்கு சேம் அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் காஸ்ட் தீட்ட என்ன என்னவாக இருக்குது ஜீரோ டிகிரி அப்போது எனிஷியலாக ஜீரோ டிகிரி இருக்குது நல்லா கவனி இந்த பக்கம் பின்னாடி எது இருக்குது அப்போ இந்த பக்கம் இருந்தால் நான் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நைன்டி ஒன் எயிட்டி இப்போ ஒன் எயிட்டி வரும்போது இப்போ அதே மாதிரி நல்லா கவனிங்க உங்கள் பக்கம் இருந்தால் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் எனக்கு உள்ளே போகுது அப்போ இதனுடைய இந்த பிளேனுடைய ஏரியா வெக்டர் என்ன இது தான் அப்போ இந்த ஏரியா வெக்டர் உள்ளே இருக்குது இப்போ நான் இந்த சைட்லேருந்து பார்க்குறேன் ஏரியா வெக்டர் உங்களுக்கு உள்ளே இருக்குது எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி வருது இப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன நம்ம ஒன் எயிட்டி டிகிரியும் கொஷின்லேயே கொடுத்தாச்சு அப்போ என்ன ஆகுது பாருங்கள் எனக்கு ஒன் எயிட்டி டிகிரி இருக்கும்போது எனக்கு ஏரியா வெக்டரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் சேம் டேரக்ஷன் இல்லையா ஸோ இது தான் நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் ஸோ நல்லா கவனிங்க பின்னாடி இருந்தது இல்லையா ஸோ இப்படி இருந்தப்போ இனிஷியலில் நம்ம அதை ரொட்டேட் பண்ணப்போ எனக்கு இப்படியே வந்துருச்சு இதனுடைய ஏரியா வெக்டரை நம்ம பின்னாடி தான் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அது எனக்கு முன்னாடி வந்துச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது அப்போ எனக்கு இது தான் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் எந்த டேரக்ஷனில் போகுது எனக்கு உள்ளே போகுது அண்ட் இதனுடைய ஏரியா வெக்டர் இந்த பக்கம் உங்கள் பக்கம் இருக்குது விச் மீன் எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி உள்ளே போகுது அண்ட் ஏரியா வெக்டர் எனக்கு இப்படி இருக்குது அப்போ இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்கிள் ஒன் எயிட்டி டிகிரி புரியும் நினைக்கிறேன் பொறுமையாக மறுபடியும் ஜஸ்ட் பின்னாடி கொடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் சரியா ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் நல்லா கவனி இதுதான் இனிஷியல் பொசிஷன் எனக்கு இப்படி இருக்குது அதாவது எனக்கு உள்ளே போகிறனால நான் இதை நான் எடுத்துப்பேன் பின் சாக் பீஸாக நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் பின்னாடி ஓகேவா ஸோ அப்போது இதை வந்து நான் இனிஷியல் பொசிஷன் என்னுடைய ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் ஏன் ஜீரோ ஆச்சு எனக்கு மேனடி ஃபீல்டு உள்ளே போகுது ஸோ ஆங்கிள் வந்து ஜீரோ பேரல் அப்படின்றனால இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இதை நான் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அப்போ நைன்டி ஒன் எயிட்டி இப்போ எனக்கு எப்படி இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அதே மாதிரி உள்ளே தான் போகுது எனக்கு சாக் பீஸ் வந்து இந்த பக்கம் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்போ இது ஒன் எயிட்டி இப்போ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போது நம்ம இதனுடைய ஆங்கிள் என்ன சொல்லிட்டோம் ஜீரோ டிகிரியில் இருந்து காஸ் இது வந்து இனிஷியல் அப்படின்றனால நான் ஐ சொல்கிறேன் இதனுடைய இதை ஃபைனல் சொல்கிறேன் அப்போ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ டிகிரி காஸ் ஜீரோ டிகிரி இது வந்து காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எழுதியாச்சு சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸை நம்ம அதை தான் சொல்லுவோம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு கொஷனில் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் டெஸ்ட்லான்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ டு மேக் இட் சிம்பிள் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதே தான் நான் எழுத போகிறேன் ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அது தானே பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ மேக் இட் சிம்பிள் இப்போ ஃபோர் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் ஒன் அண்ட் இதனுடைய ஏரியா வந்து நமக்கு தெரியும் என்ன கொடுத்துருக்கு சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் ஃபோர் சூப்பர் இதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் என்னது காஸ் ஜீரோ டிகிரி வந்து ஒன் ஆமாவா ஒன் அண்ட் காஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ பிளஸ் ஒன் புரிஞ்சிருக்கும் இதை விட கிளியராக சொல்ல முடியாது பை டைம் கொடுத்துருக்கா இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன அசைம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதனுடைய டைம் வந்து ஒன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஸோ ஒன் ஓகேவா முடிஞ்சது நமக்கு இஎம்எஃப் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை நம்ம எதனா கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாமே எதனா பண்ண முடியுமா இது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஆகிடுச்சு சிக்ஸ் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கேன்சலில் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இதை வந்து நான் என்ன சொல்லிவிட்டேன் டென் டு த பார் சரி இதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணிப்போம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டென் டு த பவர் டூ இப்போ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் நம்ம இங்கே பண்ணி பார்ப்போம் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் சார் ட்வெண்ட்டி டூ இருக்குது ஃபோர் த்ரீ சார் டுவ
எயிட் ஃபார்ட்டி வேறு எதனா இருக்கா இல்லை அப்போ எயிட் ஃபார்ட்டி இந்த டேம் எதனா நம்ம பண்ணலாமா என்ன பண்ணலாம் டென்த்து பார் ப்ளஸ் டூ இருக்குது இது மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதலாம் புரியுதா நல்ல கவனி இந்த பவர் டேம் மட்டும் நீங்கள் எழுதுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் அப்படின்றனால டென்த்து பார் ப்ளஸ் டூ அண்டு டென்த்து பவர் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் டென்த்து பவர் மைனஸ் ஒன் இது எப்படி எழுதலாம் இது ரெண்டு தான் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டென்த்து பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இது வந்து டென்த்து பவர் டூ ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் டென்த்து பவர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதலாமே மைனஸ் த்ரீ சூப்பர் இப்போ டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் வி ஹேவ் இயர் டூ இருக்குது அப்போ இந்த டூவை நான் இங்கே மண்டலே பண்ணணுமே அப்போ இங்கே இன்ட்டு டூ அப்போ எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ நம்ம போட்டு பார்ப்போம்மா இங்கே எயிட் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு ஒன்று சிக்ஸ் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சாரி எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ அப்போ இதை நான் அப்படியே மாற்றிடுவா இல்லைன்னா இங்கே நான் டூ டூ போட்டுக்கிறேன் அண்ட் இதனுடைய பவர் டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ இது எப்படி எழுதலாம் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ இன்டூ டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ இஎம்எஃப் தான் இல்லையா இஎம்எஃப் ஸோ வி நோ தட் அதனுடைய யூனிட் வோல்ட் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் டென்த்து பவர் மைனஸ் த்ரீ மில்லி வோல்ட் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ தேர் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ இன்ட் மில்லி வோல்ட் ரொம்ப சிம்பிளாக மில்லி வோல்ட் அப்போ நமக்கு கிடைச்ச இஎம்எஃப் இது தான் நமக்கு என்ன தேவை கியூ நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் நமக்கு தேவை அப்போ இதுலேருந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிடலாம் நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா சார்ஜஸை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் நமக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் ஐ ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு தெரியும் அண்ட் வி நீட் ஓன்லி திஸ் இது தான் எனக்கு தேவை அதனால் இந்த டி வந்து இங்கே போயிடும் அப்போ q ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் டி அந்த ஐ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா ஸோ ஐ இன் டு டி கரெக்ட் ஓகே ஸோ அந்த ஐயை வந்து நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஐ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் வி பை ஆர் ஸோ இந்த வி இஸ் நத்திங் பட் த இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் பை அதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த எதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த ரெக்டாங்குலர் காயிலுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஸோ இஎம்எஃப் நம்ம இப்போ கொஷனில் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ மில்லி வோல்ட் அப்போ இன்டர்நெட் பார் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் கரெக்டா அண்ட் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆர் எவ்வளோ கொஷனில் தேர்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா இப்போ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக கேன்சல் பண்ண முடியுமோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் செவன் டேபிள் சாரி ஃபைவ் டேபிள் செவன் டைம்ஸ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் அண்ட் இங்கே பேலன்ஸ் ஒன் அதே த்ரீ டைம்ஸ் பேலன்ஸ் த்ரீ இருக்குது தேர்ட்டி வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் இல்லையா சிக்ஸ் மறுபடியும் அதனை கேன்சல் பண்ணலாமா பண்ணலாம் செவன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா செவன் ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் சார் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் அப்போது தேர்ட்டி த்ரீயில் ட்வெண்ட்டி எயிட் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் இருக்குது அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன் டேபிளில் போகுமா கண்டிப்பாக போகும் எயிட் டைம்ஸ் ஐட்டா அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த இன்ட்ரூ ரெண்டு பேர் மைனஸ் த்ரீ அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ அதனால் தான் நான் மில்லி ஆம்பியர் அப்படின்னு தரேன் மில்லி தான் கரண்டுடைய யூனிட் ஆம்பியர் ஸோ அதனால் ஃபார்ட்டி எயிட் மில்லி ஆம்பியர் சரியா ஸோ நம்ம கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாமே Q ஈக்குவல் டு ஐ டி அப்படி நமக்கு தெரியுது Q ஈக்குவல் டு ஐ டைம்ஸ் டி ஸோ கியூ ஐ என்ன ஃபார்ட்டி எயிட் மில்லி ஆம்பியர் ஃபார்ட்டி எயிட் மில்லியே நம்ம டென்த்து பார் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொன்னோம் அண்டு டி இன் ஒன் செகண்ட் அப்போ இன்ட்டு ஒன்று தான் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் இன்ட்டு டென்த்து பார் மைனஸ் த்ரீ ஸோ எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது ஸோ அதை வந்து நான் மில்லி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் அண்டு சார்ஜினுடைய யூனிட்டு கூலு புரியுதா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கியூவோட வேல்யூ வந்து நம்ம ஃபார்ட்டி எயிட் மைக்ரோ கூலும் சாரி மில்லி கூலும் ஓகேவா ஸோ எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதனா ஒரு 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 விஷயம் புரியல அப்படின்னா பொறுமையாக அதை ரீவைன் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அஸ் மை இது